ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இன்றைக்கி கடுக்காய் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நாட்டு மருந்துலேயே சிறந்த மருந்து கடுக்காய் தான் இந்த கடுக்காய் பற்றி புராணங்களில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அதாவது இந்திரன் வந்து அமிர்தம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு துளி அமிர்தம் மட்டும் பூமியில் விழுந்துச்சான் அந்த ஒரு துளி அமிர்தம் வந்து கடுக்காய் மரமாக உருவெடுத்தது அப்படின்னு புராணங்களில் வந்து கடுக்காய் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அமிர்தத்துக்கு ஒப்பானது இந்த கடுக்காய் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டு வருது தவிர வந்து சித்தர்களும் அவங்களோட பாடல்களில் நிறையா கடுக்காய் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க காலையில் இஞ்சி நண்பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் மண்டலம் உண்டால் விருத்தனும் பாலனாமே அப்படின்னு அதாவது காலையில் வந்து இஞ்சி நண்பகல் சுக்கு அப்புறம் நைட் வந்து கடுக்காய் வந்து சாப்பிட்டு வந்தால் கோலுன்ற கிழவனும் குமரன் ஆகலாம் அப்படின்றது தான் இந்த பாடலோட பொருள் ஸோ அது தவிர இதை வந்து தாய்க்கும் ஈக்குவலாக ஒப்பிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து கடுக்காயில் வந்து நிறைய மருத்துவ பயன்கள் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த கடுக்காய் வந்து நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் பவுடராகவே கிடைக்குது பட் வந்து ஒழுங்கான நாட்டு மருந்து கடை இல்லை அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து இதோட கொட்டையையும் சேர்த்து அரைச்சிடுறாங்க இந்த கொட்டையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுக்காயோட தோலில் தான் சத்து இருக்குது அந்த துவர்ப்பு தன்மை இருக்குது அதோட கொட்டை வந்து கொஞ்சம் நச்சுத்தன்மை உடையது ஸோ நம்ம சரியான கடையை பார்த்து வாங்கல அப்படின்னா அந்த கொட்டையும் சேர்ந்து நமக்கு வந்துடும் ஸோ அது வந்து ஸ்லோ பாய்ஸ்னிங் அப்படின்றது நமக்கு இப்போ தெரிய வருது அதனால் நம்ம வீட்லேயே கடுக்காயை வந்து பவுடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட முழு பயனும் நமக்கு வந்து சேரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த கடுக்காயை எப்படி பவுடர் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்கோம் ப்ளஸ் இதை வந்து எப்படி நம்ம சாப்பிடலாம் அதனால் என்னென்ன பயன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் முழு பயனையும் அடையுங்கள் இந்த கடுக்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட தோல் வந்து நல்லா ஹார்டாக இருக்கும் இந்த தோலில் தான் அது சத்து இருக்குது இதுக்குள்ளே இருக்கிற கொட்டை வந்து கொஞ்சம் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது அதனால் நம்ம ரெண்டுத்தையும் பிரித்து எடுக்கணும் எப்படி பிரிக்கலான்றத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இடிப்பான்குள்ளே போட்டுக்கோங்க போட்டு உரல் வச்சு நல்லா நசுக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம இடித்த பிறகு நம்ம இப்படி பார்த்தோன்னா உள்ளே இந்த மாதிரி கொட்டை இருக்கும் இந்த கொட்டையை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துடணும் இப்படி பிரித்தாலே வந்துடும் சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஒரு இடியிலேயே வந்து வரலை அப்படின்னா கடுக்காய் வந்து ரொம்ப காய்வா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு நாள் நீங்கள் மொட்டை மாடியில் வெயிலில் காய வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி இடித்தா சீக்கிரம் வந்துடும் ஒரு கடுக்காயும் இடிக்கிறத பார்ப்போம் ரெண்டு வாட்டி இடித்தாலே வந்துடும் தோலை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொட்டையை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து தோலை தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த தோலில் தான் துவர்ப்பு தன்மை இருக்குது அதில் தான் சத்துவம் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம எல்லா கடுக்காயையும் இடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து கொட்டையை தனியாக இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள தோலை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் நமக்கு வந்து இப்போ கொட்டை தேவையில்ல நல்ல கொட்டையை தூக்கி போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து கடுக்காய் தோலை மட்டும் எப்படி அரைக்கலான்றத பார்ப்போம் கடுக்காயை நம்ம பவுடர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வெறும் சட்டியில் போட்டு நம்ம வந்து லைட்டாக இதில் சூடு ஏறுற வரைக்கும் நம்ம வந்து வறுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்ல பவுடர் கிடைக்கும் இந்த கடுக்காய் தோலை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஜலிச்சுக்கோங்க ஜலிச்சுட்டு இன்னும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் போட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா ஜலித்த பிறகு கடுக்காய் பவுடர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இது நல்லா காத்தோட்டமாக வச்சு ஆறின பிறகு ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் தான் நம்ம அடைச்சி வைக்கணும் நம்ம பிளாஸ்டிக் பாட்டில்லாம் அடைச்சி வைக்கக்கூடாது பொடி பண்ண கடுக்காயை நம்ம இப்போ வந்து பாட்டிலில் எடுத்து வச்சுட்டோம் இதை எப்படி முறையாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் வேறு எந்த நாட்டு மருந்துக்கும் இல்லாத சிறப்பு இந்த கடுக்காய்க்கு இருக்குது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட துவர்ப்பு தன்மை தான் நம்மளோட நாக்குலேயும் நம்மளோட உணவு குழாயிலையும் இருக்கிற செதில் துவாரங்களை வந்து திறந்து மூடி அந்த உணவு பாதையவே வந்து சுத்தம் செய்கிற தனி சிறப்பு வந்து இந்த துவர்ப்பு சுவைக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த து துவர்ப்பு சுவை இந்த கடுக்காயில் நிறையா இருக்குது அதனால தான் வந்து இந்த கடுக்காய் வந்து ரொம்பவும் சிறப்பானது ப்ளஸ் இந்த துவர்ப்பு சுவை தான் ரத்த விருத்தியையும் செய்யும் அதனால தான் நம்ம வந்து கடுக்காயை வந்து தாய்க்கும் மேலாக ஒப்பிடுறாங்க சித்தர்கள் ப்ளஸ் இதை வந்து அமிர்தத்துக்கும் ஈக்குவலாக சொல்லிட்டு வராங்க சரி வாங்க எப்படி நம்ம இதை கலக்கலாங்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து சுடு தண்ணி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப சூடாக இல்லை கை பொறுக்கிற சூடு நம்ம குடிக்கிற அளவு சூடு எடுத்துருக்கோம் இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கடுக்காயை எடுத்து கடுக்காய் பவுடர் எடுத்து நீங்கள் கலந்துக்கோங்க நல்லா கலந்துட்டு நம்ம வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இதை ஒரு டம்ளர் நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய ப்
கடுக்காயோட முதல் பயன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல உள்ள கழிவுகளை அகற்றுவது ஸோ நம்ம அன்றாடம் சாப்பிட்ற உணவுலையும் சுவாசிக்கிற காத்துலையும் நிறைய மாசு இருக்கு ஸோ தினந்தோறும் நம்ம இந்த மாதிரி கடுக்காய் பவுடரை வெது வெதுப்பான தண்ணியில கலக்கி குடிச்சிட்டு வந்தோம் நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கலக்கி குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல உள்ள தேவையற்ற கழிவுகள் வந்து நெக்ஸ்ட் நாள் வந்து மலம் மூலமாக வெளியேறிடும் உடம்பும் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் ப்ளஸ் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு குடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதாவது அசிடிட்டி வயிற்று புண் குடல் புண் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் வாதம் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இது மா இது மாதிரி நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் குறையும் இன்னொன்று கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களும் இதை தினந்தோறும் நைட் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நாள் வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும் நம்ம உடம்பு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் தவிர கண் பார்வைக்கும் இது ரொம்ப நல்லது இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிறவங்களும் இதை எடுத்துகிட்டு வரலாம் நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் ப்ளஸ் டயபெட்டிஸ்க்கும் இது வந்து ரொம்ப நல்லது இது தவிர கடுக்காய் பவுடர் ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா அந்த மாதிரி பருக்களோ இல்லாட்டி ஆக்னியோ இருந்ததுன்னா கடுக்காய் பவுடரை கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் குழப்பி பருக்கள் இருக்கிற இடத்துல பூசிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் பருக்கள் வந்து மெல்ல மறைஞ்சிடும் தவிர வந்து வாய் புண் இல்லைன்னா பல் ஈறுகளில் புண் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கடுக்காய் பவுடரை எடுத்து நம்ம ஈறுகளில் நல்லா தேய்ச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த பல் ஈறுகள் வந்து நல்லா பலம் பெறும் வாயில் உள்ள புண்ணும் சீக்கிரத்தில் குணமடையும் தவிர நமக்கு வேற எங்கேயாவது புண்ணு கையிலையோ இல்லை காலையோ புண்ணு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா இந்த கடுக்காய் பவுடரை தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம கழுவிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா புண்ணும் சீக்கிரம் ஆறும் இப்பேற்பட்ட கடுக்காய் நம்ம உடம்பு மட்டும் இல்லை நம்ம உள்ளத்தையும் ஆன்மாவையும் சுத்தம் செஞ்சு நம்ம இளமையோட வாழ வழிவகுக்குது ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி கடுக்காயை வந்து வீட்லேயே பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட முழு பயணம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ எங்களோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ